കേരളത്തിലെ സഖാക്കൾ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ആ ഞെട്ടലിന് കാരണം ഇനി ശരണമയ്യപ്പ വിളിക്കുകേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ളത് അതിന് കാരണമാകുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശമാണ് വിശ്വാസികളെ തിരികെ പിടിക്കുക ആ രീതിയിലാണ് ശക്തമായ നിർദ്ദേശം കേരള ഘടകത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സി പി എമ്മുമായി എൽ ഡി എഫുമായി അകന്ന വിശ്വാസികളെ തിരികെ പിടിക്കുക എല്ലാവർക്കും അറിയാം വിശ്വാസികൾ എന്തുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിനെ കൈവിട്ടു ഇടതുമുന്നണിയെ കൈവിട്ടു അത് ശബരിമല തന്നെയാണ് വിഷയം ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരെ തല്ലി ചതച്ചതും അതോടൊപ്പം സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയുടെ മറവിൽ വേഷപ്രച്ഛനരായി പുലർച്ചെ രാത്രി എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തേക്ക് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ നടത്തിയ നാടകം അതൊക്കെ ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് രീതിയിലാണ് ശബരിമലയെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് ആ രീതി ഒരു വെല്ലുവിളിയുടെ സ്വരത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന ഭൂമികയിൽ ഇത് പുതിയൊരു നവോത്ഥാന പ്രഭാതം ഞങ്ങൾ വിരിയിക്കാൻ പോകുന്നു ആ നവോത്ഥാന നായകരുടെ തലപ്പത്തേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സി പി എം വരുന്നു സി പി എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൽ ഡി എഫ് വരുന്നു പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം കേരളത്തിന് ആധുനിക നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇതാ പുതിയൊരു പ്രഭാതം പൊട്ടിപ്പുലർ പുലർത്തുന്നു ആ പുതിയ പ്രഭാതത്തിലേക്ക് ചെങ്കൊടി കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചു സഖാക്കൾ അവിടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ആ പ്രഭാതം അസ്തമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവ് സി പി എം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പരസ്യമായി സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തിരുത്തേർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് പിണറായി വിജയൻ എന്ന കേരളത്തിന്റെ സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പർക്കും ആ കേരളത്തിന്റെ ഇടതുപക്ഷ മന്ത്രിസഭയെ നയിക്കുന്ന പിണറായി വിജയനും സി പി എം തിരുത്തേർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അങ്ങനെ സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ഒരു തിരുത്ത് ഏർപ്പെടുത്തുകയും വിശ്വാസികളെ എത്രയും വേഗം അത് ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് തന്നെ വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസമാർജിക്കണം സി പി എം അവിടെ സഖാക്കൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസം ആർജിക്കുക അവിടെയാണ് സഖാക്കൾ ഇപ്പോൾ എവിടെ നിൽക്കണം എന്തു ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ പതറി നിൽക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എവിടെയാണ് തിരികെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന ചോദ്യം ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റികളുടെയും ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളിലും ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ആ വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് നാം അത്തരം നേതാക്കൾ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തിരികെ കൊണ്ടുവരിക മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറയുന്നു മന്ത്രിമാർ പരസ്യമായി പറയുന്നു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാട് തെറ്റല്ല യഥാർത്ഥ ഉചിതമായ നിലപാടാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് സി പി എമ്മിന്റെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി പരമോന്നത കമ്മിറ്റി പറയുന്നു തെറ്റുണ്ട് ആ തെറ്റാണ് ജനങ്ങളെ അകറ്റിയത് ആ ജനങ്ങളെ വിശ്വാസികളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ സി പി എമ്മിന്റെ അണികൾ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സാമാന്യമായി സി പി എമ്മിന് സി പി എമ്മിന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിശ്വാസ വിശ്വാസികളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പറയുന്നവർക്ക് നാം അവരോട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് നാളെ മുതൽ ഞങ്ങൾ ശരണം വിളിച്ച് തുടങ്ങാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സി പി എമ്മിന്റെ അണികൾ ശരണം വിളിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഇന്നലെ വരെ പറഞ്ഞതെല്ലാം തൊണ്ടതുള്ള വിഴങ്ങാതെ മറയാതെ വിഴുങ്ങുക എന്നിട്ട് ശരണം വിളിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണോ സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവരും പറയുന്നത് വിലയിരുത്തുന്നത് ഇതിൽ അസ്വാഭാവികത ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സി പി എം രാമായണം വായിക്കാൻ തുടങ്ങി രാമായണ പാരായണം ഏതു തരത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് അത് ഹൈ ഒരു വിഭാഗം ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ സഖാക്കൾ രാമായണവുമായി വീടുകൾ തോറും കയറി ഇറങ്ങി രാമായണ പാരായണമായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു വാരാചരണം തന്നെ നടത്തുകയുണ്ടായി ഇതൊക്കെയാണ് കേരളം കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആ ഇടത്തേക്ക് ഇന്ന് ശബരിമല സീസണിൽ ഏതു തരത്തിലാണ് ഇടപെടൽ നടത്താൻ പോകുന്നത് എന്ന് വളരെ കൂലം കഷമായി ചർച്ച നടത്തുകയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ അണികൾ പ്രത്യേകിച്ചും ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയും ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയും ഏരിയ കമ്മിറ്റി വരെ ഉള്ളവർ അവരാണ് ബേസ് ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഏതു തരത്തിലാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കേണ്ടതെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റും അതോടൊപ്പം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും ഏരിയ ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകണം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വരുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് ഇനി ഏരിയ കമ്മിറ്റികൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അത്തരം ഒരു തന്ത്രം മെനയുന്നത് വരെ ഏതു തരത്തിലാണ് വിശ്വാസ സി പി എമ്മിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക ഏതു തരത്തിലാണ് വിശ്വാസികളെ അകന്നുപോയ വിശ്വാസികളെ എൽ ഡി എഫിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക അതിനെന്താണ് മാർഗം ശബരിമലയാണ് വിഷയമായിരുന്നത് ശബരിമലയിൽ നവോത്ഥാനം നടത്താൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു ആ നവോത്ഥാനത്തിൽ വലിയ വലിയ മൂല്യങ്ങൾ
ഇസ്ലാമികളെ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിശ്വാസികളുടെ സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ വിശ്വാസികളെ തിരികെ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന സഖാക്കൾ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ അവരോട് സൗഹൃദം പുലർത്തണമെങ്കിൽ സ്നേഹം പുലർത്തണമെങ്കിൽ ഇന്നലെ വരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു കളയേണ്ടി വരും ആ വിശ്വാസികൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ അംഗീകരിച്ച് നിൽക്കേണ്ടി വരും അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസികളെ തിരികെ പിടിക്കുക ഈ സംശയങ്ങളാണ് സഖാക്കൾ ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സഖാക്കൾ തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ സി പി എമ്മിൽ ആർക്കാണ് തെറ്റുപറ്റുന്നത് കേരള ഘടകത്തിനാണോ തെറ്റുപറ്റുന്നത് അതോ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിക്കാണോ തെറ്റുപറ്റുന്നത് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ഒന്ന് പറയുന്നു കേരളത്തിലെ നേതൃതലത്തിലുള്ളവർ മറ്റൊന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് പൊതു ഇടത്തിൽ ചർച്ചയാക്കുന്നു ഒരു നിർദ്ദേശം വരുന്നു വിശ്വാസികളെ തിരികെ പിടിക്കുക അപ്പോൾ വിശ്വാസികളെ തിരികെ പിടിക്കാൻ ഇനി സഖാക്കൾ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലേണ്ടതുണ്ടോ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ വാരിപ്പുണരേണ്ടതുണ്ടോ അതിന്റെ പ്രചാരകരാകേണ്ടതുണ്ടോ ശരണം വിളിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അകന്നുപോയ അയ്യപ്പ വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ ഒരാളുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്വാസം നേടി െടുക്കണമെങ്കിൽ അവരുമായി സിങ്ക് ചെയ്ത് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നലെ വരെ നേരെ തലതിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള സഖാക്കൾ അതോടൊപ്പം അവരുടെ ജനപ്രതിനിധികൾ എം എൽ എ മാർ ഈ ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവതികളെ പ്രവേശിക്കണമെന്ന ക്യാമ്പയിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ജനപ്രതിനിധികൾ ഇവരൊക്കെ ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത് അവർ നാട്ടിലിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസം ആർജിക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ വെയ്റ്റിംഗ് ഗോ ഫോർ വെയ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യവുമായി ഇറങ്ങി തിരിച്ചവരുമായി റെഡി ടു വെയ്റ്റ് എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യവുമായി ഇറങ്ങി തിരിച്ചവരുടെ അടുത്തു പോയി വി ആർ റെഡി ടു വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരുമോ സ്വാമിയെ ശരണമയ്യപ്പ എന്ന് വിളിച്ചവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അകത്താക്കുകയും ആ ശരണം വിളി എന്നുള്ളത് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ സൂചകവുമായി കണ്ടിരുന്നടത്ത് ഇനി അത് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ സൂചകങ്ങളല്ല ഞങ്ങളും കൂടെ ശരണം വിളിക്കാം സ്വാമിയെ ശരണമയ്യപ്പ വിളിക്കാം എന്നുള്ള തലത്തിലേക്ക് സഖാക്കൾ മാറേണ്ടി വരുമോ ഈ തരത്തിലാണ് ചർച്ചകൾ സജീവമാകുന്നത് ആ ചർച്ചകൾക്ക് ഉദാഹരണമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തേജനമാകുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി നിലപാടാണ് സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശം തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സംസ്ഥാന ഘടകത്തിന് ഏതു വിധത്തിലും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പും ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പും വിശ്വാസികൾ അകന്നുപോയി ആ വിശ്വാസികളെ പാർട്ടിയുമായും ഇടതുപക്ഷത്തുമായും ഇടതുപക്ഷത്തേക്കും അടുപ്പിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം സി പി എമ്മിന്റെ കേരള ഘടകത്തിനാണ് അത് നിർവഹിക്കുക മാത്രമല്ല മൂന്ന് മാസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് കൂടി നൽകണം എന്ന് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി പറയുമ്പോൾ ഏതു തരത്തിലായിരിക്കും ഇനി സി പി എം സഖാക്കൾ ബന്ധപ്പെടുക നാം രാമായണത്തിന്റെ വാരാചരണം സി പി എം സഖാക്കളിൽ നിന്ന് കണ്ടതുപോലെ രാമായണ പാരായണം സി പി എം സഖാക്കളിൽ നിന്ന് കണ്ടതുപോലെ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരണം വിളിക്കുന്ന സഖാക്കളെ കാണേണ്ടി വരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ശബരിമല വിശ്വാസികൾ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ